বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দিচ্ছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য আর কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায়ে বসা আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপিকা অপু কেল ডানে রয়েছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জিএসডি সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালিক রতন দর্শক এই আলোচনায় আমার কোন অতিথির বক্তব্য আপনাদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে সেটি আপনারা আমাদেরকে জানাতে পারেন ভোট করে অধ্যাপিকা উপকূলের বক্তব্য যদি অপর অতিথির চাইতে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়ে থাকে তাহলে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশানে যাবেন গিয়ে টিএম লিখে স্পেস দিয়ে এ টাইপ করবেন অন্যদিকে আব্দুল মালিক রতনের বক্তব্য যদি অধ্যাপিকা উপকূলের বক্তব্য চাইতে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে আপনাদের কাছে তাহলে সেলফোনের মেসেজ অপশানে গিয়ে টিএম লিখে স্পেস দিয়ে বি টাইপ করবেন এবং দুজনের কারো বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য না হতে পারে সেক্ষেত্রে টিএম লিখে স্পেস দিয়ে সি টাইপ করবেন এবং পাঠিয়ে দেবেন ওয়ান সিক্স টু ফাইভ এইট নাম্বারে যে কোনো সেলফোন থেকে ওয়ান সিক্স টু ফাইভ এইট নাম্বারে ভোট করতে পারবেন এখন থেকে এবং ভোট করবার শেষ সময় এই অনুষ্ঠানটি যখন সকালে পুনঃ প্রচারিত হবে শেষ হবার ঠিক পাঁচ মিনিট আগ মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ সকাল দশটা পঞ্চান্ন মিনিটে ভোটের ফলাফল কি অর্থাৎ আপনাদের মতামতের প্রতিফলনটা পর্দায় চোখ রাখলেই দেখতে পাবেন একটু পর থেকে কে বেশি কার বক্তব্য বেশি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে বা আদৌ কারো বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হচ্ছে কিনা সেটি দেখতে পাবেন এবং ভোট করবার ক্ষেত্রে ভোট করবার পরে ফলাফল নিয়ে আসলে আমাদের দিক থেকে কিছু করবার নেই অনেকে বলে থাকেন যে একজন অতিথি হয়তো বক্তব্যই রাখা শুরু করেননি কিন্তু তাকে কেন ভোট করছেন অনেকের বক্তব্য হচ্ছে যে ওই অতিথির বক্তব্য আগে পরে তারা শুনে থাকেন এবং যে কারণে তার বক্তব্য যে গ্রহণযোগ্য হবে সেটি জেনেই তারা ভোট দেন যদিও এটি অনেক সময় দেখতে দৃষ্টি করুক কিন্তু টেকনিক্যালি আমাদের দিক থেকে কিছু করবার নেই আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ভোটের ইদানিংকালের ট্রেন্ড যেটি মনে হয় সেটি দেখে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন যে এখানে কোনো ধরনের ম্যানিপুলেশনের সুযোগ আছে কিনা প্রমাণাদি সবই আমাদের কাছে রয়েছে কাজে এটি নিয়ে প্রশ্ন তুলবার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু ভোটে কে জিতবেন কে হার কার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হচ্ছে কি হচ্ছে না বা এখানে কোনো রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করছে কি না বা কেউ এটিকে অন্যভাবে ম্যানিপুলেট করবার চেষ্টা করছে না অধিক হারে ভোট দিয়ে সেই বিষয়ে আমাদের দিক থেকে কিছু করবার নেই আমি মূল প্রশ্নে যাচ্ছি অধ্যাপিকা অপুকিল আমরা যখন এই স্টুডিওতে ঢুকবার আগে আলোচনা করছিলাম এবং আব্দুল মালিক রতন আসবার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে দেশের হালচাল কি তিনি বলছিলেন যে আপনার সামনেই বলছিলেন যে দেশের মানুষের সামনে এখন একটাই প্রশ্ন এবং প্রধান প্রশ্ন সেটি হচ্ছে নির্বাচন হবে কি না ওই প্রশ্নটাই আপনাকে আমি করতে চাই আপনার উত্তর কি বাংলাদেশের যে বর্তমান প্রেক্ষাপট সেখানে দাঁড়িয়ে অবশ্যই একটি সুস্থ সুন্দর নির্বাচন আগামীতে আমরা প্রত্যাশা করি জাতি প্রত্যাশা করে কোনো অশুভ কোনো অশুভ গোষ্ঠীর যদি বা কোনো নৈরাজ্যকর কোনো ধ্বংসকর কোনো প্রভাব যদি এ দেশকে উল্টে পাল্টে না দেয় তবে অবশ্যই একটি সুস্থ সুন্দর নির্বাচন হবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লরেন্স জিরিং বাংলাদেশকে চিত্রায়িত করেছিলেন একটি পরস্পর প্রত্যয়ের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি একটি দেশ হিসাবে এবং এই চ্যালেঞ্জ দল হোক জনতা হোক আমরা যে যা যেখানে আছি সবার ক্ষেত্রেই যে এটা কিন্তু কোনো বিচ্যুতি নয় এটা হচ্ছে ইতিহাসের গভীর থেকে অনাদিকাল ধরে বাঙালির যে চরিত্র সেখান থেকে এটি সৃষ্টি হয়েছে ধারণ করেছে তবে এটিও আমাদের মনে রাখতে হবে যে নিরোচ্ছি চৌধুরী বলেছিলেন যে বাঙালি আত্মঘাতী জাতি তারা জাতির পিতাকে খুন করেছে ঠিক তেমনি তাদের পরিচয় বদলে দিয়েছে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিকৃত করেছে এবং সেইখান থেকে দাঁড়িয়ে আজকে আবার আমরা এ কথাও বলতে পারি যে আমাদের আজকের যে আপন ইতিহাস ঐতিহ্যের অনুসন্ধিষ্ঠ নতুন প্রজন্ম সেই নতুন প্রজন্ম কিন্তু একটি আইডিয়াল অ্যাট্রাকটিভ ইম্পর্টেন্ট গ্লোরিয়াস এবং একটি টেকনোলজিক্যাল বাংলাদেশের দাবিতে তারা আজ সোচ্চার তারা সেই বাংলাদেশ চাই যেই বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে সেই নতুন প্রজন্মকে আশাহত করে জাতিকে দূরে ঠেলে দিয়ে কিছুতেই একটি সুষ্ঠ নির্বাচন ছাড়া সরকারই বলুন যে আমরা যেখান থেকেই বলি যে সে সেখান থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনো উপায় নেই আমাদের অবশ্যই একটি নির্বাচন করতে হবে তবে আজকে আমরা বাংলাদেশের যে রূপ দেখছি বাংলাদেশের যে চরিত্র দেখছি সেখানে দেখছি যে আজ মিথ্যাই সত্যকে তারা করে ফিরছে মিথ্যার দৌরাত্বে সত্যের পরাজয় ঘটছে এবং সেই জন্যই আমি অশুভ যে শক্তির কথা বলছি অশুভ সংকেতের কথা বলছি ওই কারণে এবং আমরা দেখছি যে বাংলাদেশের মানুষ আজ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ছবিকে মুহূর্তের মধ্যে ধারণ করে ছাপিয়ে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে মিথ্যাচার ঢুকিয়ে দিচ্ছে আমরা দেখছি হাইতির ভূমিকম্পের ছবি বাংলাদেশে প্রিন্ট হয়ে বিশ্ব মিডিয়ার প্রকাশ পাচ্ছে ইন্টারনেটে দেখছি বিভিন্ন লিপলেটে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো মিথ্য
ব্যক্তিবর্গ যদি যখন নির্দ্বিধায় মিথ্যাচার করে যান তখন আমাদের ভয় থেকে যায় যে এই নির্বাচনটি সুষ্ঠু করবার জন্য তাদেরও সহযোগিতা দরকার আছে যে তারা সেই সহযোগিতা করছেন কিনা বা করবেন কিনা শুনবা আপনার কথা আব্দুল মালিক রতন আপনার প্রশ্নের উত্তরটা আপনার কাছ থেকে এবার শুনি আমরা আমাদের দেশে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার একটা পদ্ধতি দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমরাও আওয়ামী লীগের সাথে যুগপথ আন্দোলন করেছিলাম সেটা বিরানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অর্থাৎ নির্বাচনটা হবে একটা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে কিন্তু যিনি আন্দোলন করে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটা প্রবর্তন করলেন তিনি হঠাৎ করে সেই ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিলেন এবং দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে এই মর্মে একটা সাংবিধানিক ব্যবস্থা তিনি তৈরি করলেন অন্যদিকে দেশের জনগণ বিশ্বাস করে না যে দলীয় সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হলে এটা নিরপেক্ষ হবে এটা গ্রহণযোগ্য হবে তো একদিকে দলীয় সরকারের অধীনেই নির্বাচন হইতে হবে এই প্রশ্নে অনর অন্যদিকে হচ্ছে নির্দলীয় সরকার ছাড়া নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া কোনো নির্বাচন যদি কেউ করতে চায় সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা তো হবেই না বরং সেই নির্বাচনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা হবে এই যখন পরস্পর বিরোধী দুইটি অবস্থান এই অবস্থানের মধ্যে নির্বাচন হওয়াটা আসলেই একটা আশঙ্কাজনক বিষয় যেটির মধ্যে কোনো সমঝোতার সম্ভাবনা আপনি দেখেন না আমি সমঝোতার সম্ভাবনা এখানে তাদের যে ভাষা তারা ব্যবহার করেন রাজনীতির কর্মকাণ্ড যেই ধরনের প্রধানমন্ত্রী যেই ভাষায় বিরোধী দলীয় নেত্রীকে আক্রমণ করেন বিরোধী দলীয় নেত্রী যেই ভাষায় প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন এখানে সমঝোতার সম্ভাবনা খুবই কম জাতির জন্য দুর্ভাগ্য প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রীকে মিথ্যাচার করে এই কথা বলেন আর বিরোধী দলীয় নেত্রী প্রধানমন্ত্রী মিথ্যাচার করে এই কথা বলেন আমরা দুইজনকেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে এই প্রজাতন্ত্রের ভাবতে চাই এই দুইজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যখন একে অপরকে মিথ্যাচার করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন তাইলে জাতি ধরে নেবে যে দুইজনই মিথ্যাচার করেন এই ধরনের একটি অবস্থায় আসলে একটি নির্বাচন খুবই সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে আমি অপু উকিলের একটা কথা এখানে রেফার করতে চাই তিনি বলেছেন যে আজকের নতুন প্রজন্ম আইডিয়াল একটা বাংলাদেশ দেখতে চায় সুন্দর একটা বাংলাদেশ দেখতে চায় সেই সুন্দর বাংলাদেশ যদি গড়তে হয় তাইলে একটা আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করতে হয় সুন্দর বাংলাদেশ যদি গড়তে হয় তাহলে ব্রিটিশ পাকিস্তানি ধাঁচের রাজনীতি রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা আইন কানুন বিধি বিধান বহাল রেখে একটা স্বাধীন দেশকে নতুন প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক একটি দেশ হিসাবে গড়ে তোলা যায় না যারা পৃথিবীতে প্রথম কনস্টিটিউশন প্রবর্তন করেছিলেন তারা একটা কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে এক প্রজন্ম আরেক প্রজন্মের উপরে কোনো আইনের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে পারে না কিন্তু দেখা যায় আমাদের এখানে শুধু আইন না সর্বোচ্চ আইন যে সংবিধান সেই সংবিধানকে পর্যন্ত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চালানোর জন্য এখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংবিধানের পঞ্চাশ থেকে একান্নটি অনুচ্ছেদ অসংশোধনযোগ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে কিন্তু আজকের আমরা এই যুগের মানুষ পরবর্তী প্রজন্ম এসে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে তাদের জীবনকে কিভাবে গড়ে তুলবে এটা একান্তভাবেই তাদের বিষয় আমি এই প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করতে পারি পরবর্তী প্রজন্মের আমি প্রতিনিধিত্ব করি না অতএব তাদের জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা আমি সৃষ্টি করে যেতে পারি না অথচ পঞ্চদশ সংশোধনী দিয়ে সেই বাধ্যবাধকতাই সৃষ্টি করা হয়েছে তাইলে নতুন প্রজন্মের জন্য তারা যাতে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এই রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে পারে সেই পথকেও রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে অতএব এর মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে পারবে এটা আমি আশা করি না তো এই ধরনের একটি পরিস্থিতিতে 
আসলে একটি সুষ্ঠ নির্বাচন হবে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে বা আদৌ কোনো নির্বাচন হবে এইটা ধরে নেওয়া যায় না আজকের বাংলাদেশের জনগণকে কেউ বোকা বানিয়ে রাখবে হয়তো সাময়িকভাবে বানাতে পারে কিন্তু সব মানুষকে সব সময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখবে দেশের জনগণকে সেই পরিস্থিতি কিন্তু আজকের বাংলাদেশে মোটেই নাই এটা আমরা সবাই বুঝি বিএনপিও বোঝে আওয়ামী লীগও বোঝে তো সেটাই যদি বোঝে এবং আপনি যে কথাটি বলেছেন যে আমাদের নতুন প্রজন্ম একটি সুন্দর বাংলাদেশ দেখতে চায় একটি আধুনিক বাংলাদেশ দেখতে চায় মধ্যমায়ের বাংলাদেশ দেখতে চায় উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলানো একটি বাংলাদেশ দেখতে চায় তো সেই বাংলাদেশ তৈরি করবার জন্য যে ধাপগুলো সে ধাপগুলো হবে অগ্রসর নিশ্চয়ই পশ্চাৎপদ নয় আপনি বলেছেন যে আন্দোলনের জন্য এই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের আন্দোলনের জন্য যিনি আন্দোলন করেছেন নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি কেন আজকে আবার সেটি থেকে সেই পথটি রুদ্ধ করেছেন এই কথাটা কিন্তু রতন ভাই আপনাদের কাছ থেকে আপনারা প্রগতিশীল মানুষ আপনারা প্রগতির ধারক বাহক এগিয়ে যাবার দিন বদলের দেশ গড়বার আপনারা স্লোগান দিয়েছেন কাজেই সেই নাইনটি ওয়ানের কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের আন্দোলনটা যদি আমরা আজকে দু হাজার তেরোতে এসো সেই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট নিয়েই বসে থাকি তাহলে তো নতুনদেরকে আমরা স্বপ্ন দেখাতে পারব না আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে পারব না ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কথা বলছি এই কারণে যে আমরা যদি বাংলাদেশটাকে ডিজিটাল করতে চাই নির্বাচন ব্যবস্থাকেও আমাদের ডিজিটাল করতে হবে এবং সেটি কিন্তু হয়েছে সিটি কর্পোরেশন ইলেকশনে বিভিন্ন নির্বাচনে আমরা সেগুলো দেখেছি শুধু আমি বলছি না জিল্লুবাই সেখানে আমরা দেখেছি যে আমাদের যে একটি ভোটার আইডি কার্ড এবং ভোটার আইডি কার্ডটি বাংলাদেশের সফটওয়্যারে রক্ষিত আছে যে আমি আমার যেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার করে দিয়েছিল না তত্ত্বাবধায়ক রতন ভাই এখানেও কিন্তু আপনি আমি আপনার সাথে ভিন্ন মত প্রকাশ করছে এটা এটা অনেক এটা আপনি না অনেকেই মনে করে অনেকেই বলেন মনে করেন আমরা দেখেছি না আপনি দেখেন না আপনি ভুলে গেছেন ভুলে গেছেন আপনি আরও দেখেছেন যে দু হাজার এক সালে নির্বাচনের পরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই জাতীয় পরিচয় যখন দেখল যে ভোট ডাকাতির যে নমুনা আমি ভোট দিতে গেছি ভোট দিতে গিয়ে দেখছি আমার ছবিটা আমার ভোটের জায়গায় অন্যের ছবি লাগানো আছে আমার নামে আরেকজনে ভোট দিয়ে চলে গেছে এবং আমরা দেখেছি আমাদের এই ভোটের সংস্কৃতিতে যে আমি ভোট দিয়েছি একজনকে আর জয়ী হয়েছে আরেকজনকে মধ্যরাতে একজন প্রার্থীকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে কিন্তু পরের দিন সকালে আমরা দেখেছি যে টেলিভিশনে রেডি একটি টিভি ছিল তখন বিটিভি রেডিওতে ঘোষণা দিয়েছে যে আরেকজন বিজয়ী হয়েছে বিভিন্ন নির্বাচনের এই সিনারি আমরা দেখেছি যে কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু একটি বইও লিখেছেন সেই বইটিতে তিনি লিখেছেন যে কিভাবে এই বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরে ভোট কারচুপি হয়েছে এবং নির্বাচনকে কলুষিত করা হয়েছে আপনি বলছেন যে এটি ওনার প্রস্তাবনা ছিল উনি 2001 এর নির্বাচনের পরে এটা হয়েছে ক্যাটেকার গভর্নমেন্ট সময় শুধু এটা না 2001 এর পরে উনি প্রথম এবং আমাদের আওয়ামী লীগ অফিসে একটা নমুনা স্বাক্ষর করা হয়েছে যে ভোটার আইডি কার্ডটা কি পদ্ধতিতে হতে পারে এবং সেখানে এই ভোটার আইডি কার্ডের পদ্ধতি ছবি সহ সেটিকে একটা ডিজাইন করা হয়েছে এবং ছাত্র লীগের সম্মেলনে জিলুবার মনে আছে ছাত্র লীগের বিএনপি ক্ষমতা থাকতে যখন ছাত্র লীগের সম্মেলনটা হলো সেই ছাত্র বিয়ে ইয়ে লিয়াকত এবং লিয়াকত শিকদার নজরুল ইসলাম বাবু প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি হলেন যেই সম্মেলনটায় ও তারা জেলখানায় ছিল জেলখানায় বসে হয়েছে বিএনপি সময় সেই সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ইবিএম পদ যে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সটা সেটা এনে ওই ছাত্রলীগের ভোট হয়েছিল সেই ভোটটা ওই বাক্সে করেছিলেন এবং ভোটে ওই স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সটি ধরে সবাইকে দেখিয়ে বলেছিলেন যে আগামী নির্বাচনে আমরা চাই বিরোধী তখন সরকারের কাছে দাবি করেছে যে আমরা এই স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ভোট বুতে বুতে গিয়ে এই ভোট দেয়া হবে সেটি আমরা চাই এবং তারপরে এই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট ইয়ে কী বলে ওয়ান ইলেভেন গভর্নমেন্ট যখন আসলো তখন তারা এই দাবিগুলো করেছে শুধু এটা আরেকটিও দাবি ছিল সেটি হচ্ছে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রণয়ন এই তিনটি দাবি ছিল ভোটার আইডি কার্ড ন্যাশনাল ভোটার আইডি কার্ড এবং একটি স্বচ্ছ ভোটার লিস্ট এবং সেখানে উল্লেখ করা ছিল যে এখানে এক কোটি সাতাশ লক্ষ এক কোটি সাতাশ লক্ষ যে ভুয়া ভোটার পাওয়া গিয়েছিল এটা কিন্তু আমরা আগেই বলেছিলাম যখন আজিজ মার্কার নির্বাচনের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করি তখনই আমরা বলেছিলাম যে ভুয়া ভুয়া ভোটার করা হয়েছে এগুলো আমাদের প্রবলেমটা আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছেন দাবিটাও আপনাদের ছিল ইমপ্লিমেন্টেশন তো উনি বলছেন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট এসে সেটা তারা বাস্তবায়ন করেছে এই জন্য আমাদের দেখবেন যে माननीय প্রধানমন্ত্রী 
তাকে যখন বলা হয় যে সে ওনার প্রশ্নবোধে এই কারণে উনি বলছেন যে আপনারা ক্ষমতায় থাকাকালে এত সুষ্ঠুভাবে এই কাজটা করতেন কিনা বা করতে পারতেন কিনা বা দাবি করেছেন হয়তো কিন্তু বাস্তবানের সময় যে আপনাদের ইচ্ছাটা আমি আরেকটু যুক্ত করতে চাই থাকতো কিনা দাবিটা করেছেন 92 থেকে 96 যখন বিএনপি ক্ষমতায় क्षमत এই সময় ইচ্ছা করলে কিন্তু আপনারা সেই আইডি কার্ডটা করতে পারতেন না রতন ভাই আমি আপনারা সেই আইডি কার্ডটা আপনারা তখন কিন্তু করেন না না রতন ভাই এই দাবিটা ছাত্র লীগে এক্সপেরিমেন্ট যেটা করেছেন এটা সমস্ত জাতির উপরেই করতে পারতেন না তখন সেই সময়টা হয় নাই তখন তো আপনারা জানেন যে সেই পজিশনটাও ছিল না ওই রকম পরিস্থিতিটাও ছিল না প্রথম আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসেছে এবং আসার পরে পরিকল্পনাগুলো অনেকটাই বাস্তবায়ন করতে পারে নাই যেমন তখন কিন্তু জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার কার্যটাও করতে পারে নাই আওয়ামী লীগ ওই সময় ক্ষমতায় গিয়ে ইচ্ছা ছিল কিন্তু করার সময়টা হয়নি তো আমি যেটা বলছিলাম যে এই এবং এই কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে ওয়ান ইলেভেন গভর্নমেন্টকে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের নৈরাজ্যমূলক আচরণের জন্য আমরা তাদেরকে তিরস্কার করি বা তাদের এগুলো উচিত হয়নি দুই বছর জনগণের উপরে যে তারা অত্যাচার নির্যাতন করেছে এই জন্য তাদেরকে আমরা নিন্দা জানাই কিন্তু কিছু কিছু কাজের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না যেমন এই যে ভোটার আইডি কার্ডগুলো করা ভুয়া ভোটারটা সংশোধন করা এবং ইভিএম পদ্ধতিটা এক্সপেরিমেন্ট করা এই কাজগুলো जयी পরাজিত প্রার্থী দুজনের যে মহামিলনের দৃশ্য এক প্রার্থী জয়ী প্রার্থী পরাজিত প্রার্থীকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছে এবং পরাজিত প্রার্থী জয়ী প্রার্থীকে ফুলের তোরা দিচ্ছে এবং বলছে আপনাকে সম্বর্ধনা দেব এই যে একটি জ্যোৎস্না আলোকিত সুন্দর একটি দৃশ্য এটি কি বাংলাদেশের মানুষ কোনো দিনই অবলোকন করেছে করে নাই এবং এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে সম্ভব হয়েছে একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের যে বিনির্মাণের ধাপ সেটাই সেই ধাপটাতে আমরা উন্নীত করতে পেরেছি নির্বাচন কেন্দ্রে আরেকটি আরেকটি প্রশ্ন উনি তরুণদের প্রসঙ্গে আপনি যখন বলছিলেন উনি বলছেন যে পঞ্চদশ সংশোধনের মধ্যে এমন কিছু বিষয় আপনারা অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে যেগুলো অসংশোধনযোগ্য সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে বলছেন সেটি কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয় এই যে সংবিধানটি সংশোধন করা হয়েছে সেখানে কিন্তু আপনারা আপনাদের প্রতিনিধিরা সকলে আমন্ত্রিত ছিলেন দশ মাস ধরে এই সংবিধান সংশোধনের কাজটি হয়েছে সেখানে আমাদের বিরোধী দল বড় বিরোধী দল বিএনপি থেকে শুরু করে সবাইকে সুশীল সমাজ সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ সর্বস্তরের আইনজীবী সকলকে তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে কোন ধারাটির কথা বলছেন আমি ক্লিয়ার করে বললে আমি বলতে পারতাম সেখানে আমাদের তরুণ নেতৃত্বকে এবং তরুণ প্রজন্ম কিছু কিছু বিধান করা হয়েছে না অসং মানে সংশোধনযোগ্য নয় ভবিষ্যতে কেউ সংশোধন করতে পারবে না যেমন আপনাকে একটু মনে করিয়ে দিই আওয়ামী লীগ ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলে জিয়াউ রহমান সংবিধানে বিসমিল্লাহির রহমান রাহিম যুক্ত করেছেন এরশাদ সাহেব এসে এখানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম যুক্ত করেছেন করার পরে তারা কিন্তু বলেননি সংবিধানে যে এটা কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না কিন্তু আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির কথা বলে এই দুইটা জিনিস শুধু রাখেননি এই ধারাটা জীবনে কেউ সংশোধন করতে পারবে না সেই বিধানটাও এখানে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন তাইলে জিয়াউ রহমান শেখ হাসিনার মতো নেত্রীকে জিয়াউর রহমান এবং এরশাদের আদর্শকে এত কঠিনভাবে ধারণ করার কারণটা এটা একেবারেই দুর্বুদ্ধ আমি একটু যাই ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন এটার উত্তরটা আমি দিই আপনি আমি এই যে গোলাম আজম রায় যুদ্ধপতিদের যখন রায় হলো গোলাম আজম সাহেবের রায় হবার পরে আপনারা অনেকেই বলেছেন বিএনপি কিছু বলে নাই তারা মুখে কলু পেটেছেন কোনো মন্তব্য করেনি কিন্তু এছাড়া অনেকেই বলেছেন যে এই রায়টা হলো এটা ঠিক হয়নি আওয়ামী লীগের হয়তো কোনো আতাতেই বা করে ফেলেছে তো আমরা বলতে চাই গোলাম আজম সব যখন বাংলাদেশে আসলেন নাগরিকত্ব নিলেন রাজনীতি করবার সুযোগ গ্রহণ করলেন দল খুললেন এই ক্ষমতায় গেলেন পতাকা উড়ালেন তখন কেন আমাদের দেশের এই সব যারা আজকে বলছেন তাদের 
বিবেচনা বোধে বা তাদের চেতনায় আঘাত লাগেনি আমি আমি ধরে নিলাম আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন না আমি ভুলে গেছি গোলাম আজম বাংলাদেশে আসার পর প্রথম যখন বাইতুল মুকাররমে আসে একটি মেজর জলিল সেখানে শুধু প্রতিবাদ করেন নি স্যান্ডেল দিয়ে তার গায়ে পিটুনি দিয়েছিলেন এরপরে পুলিশের ধাক্কায় তাকে সরে আসতে হয় ধন্যবাদ জানাই তাকে এটা করার জন্য আমি আমি সেকেন্ড যেটা আপনি বললেন সংবিধানের ব্যাপারটা আসছি এখন সংবিধানে আপনারা যেটা বলেন যে বিসমিল্লা যে আছে সেটা কেন তুলে দিল না আওয়ামী লীগ সেটা তুলে দেয় নাই সেটা যদি তুলে দেওয়া হতো পরের দিনই সবাই মিলে নেমে যেত আওয়ামী লীগ ধর্ম টর্ম সব ভুলে গেছে এগুলো নাস্তিকের দল আওয়ামী লীগ নাস্তিক এরা এই ধর্ম তুলে দিল মসজিদে উলুধ্বনি হলো এবং এই কথাগুলো আপনারা সবাই মাঠে নেমে যেতেন ওটা তুলে দেয়নি তো কি হয়েছে ওখানে তো এইটা সংযোজন করেছে যে রাষ্ট্রসভার ধর্ম যার যার এখানে তো আমি আমাদের যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে দেশের তাদের অধিকারটাকে সংরক্ষণ করেছে এবং সেখানে বলেছে সময় তো ছিল না ছিল না ধর্মের জনগণ না না এভাবে ছিল না নির ভোগ করবে আপনি ভাষাগত চেঞ্জ করেছেন বাট এজ ফার এজ স্পিরিট ইজ কনসার্ন এথিকটাও চেঞ্জ হয়েছে এটা তো ছিল না এথিকটাও চেঞ্জ হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে যে কোনো ধর্মীয় যে কোনো ধর্মীয় জন জনগোষ্ঠী তাদের ধর্মের স্বাধীনতা সমানভাবে অধিকার লাভ করবে এই কথাটা আগে ছিল না এবং সেই যদি আওয়ামী লীগ বা এই সরকার সংবিধানে এটি সংযোজন করে থাকে যেটি জন জিয়াউর রহমান তুলে দিয়েছিলেন ধর্ম নিরপেক্ষতা তুলে দিয়েছেন আর অসাম্প্রদায়িক মানে তো এই না যে ধর্মহীনতা এখন আপনারা এখন ইদানিং দেখবেন যে এই কথাটি আসছে যে নাইনটি পারসেন্ট হিন্দু সম্প্রদায় কমে গেছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কমে গেছে এখন নাইনটি পারসেন্ট মুসলিম কান্ট্রি মুসলিম সংখ্যা লোক হ্যাঁ সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক সেখানে এখন ওই শব্দটা বিসমিল্লা শব্দটা তুলে দেয়নি তো কি হয়েছে আছে কিন্তু অন্য যারা আছে তাদের ধর্মের মর্যাদাটাও সেখানে সন্নিবেশিত আছে আর এই জেনারেল জিয়াউর রহমান যেটি করেছিলেন সে উনি কি করেছিলেন উনি হিন্দু মানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে সংবিধানে তাদের কোনো রাইটও ছিল না তাদের করে এবং যে কারণে ওয়ান ইলেভেন গভর্নমেন্ট এসেও কিন্তু আরেকটি চক্রান্ত করেছিল সেটা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদা একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তো সেই সমস্ত দিক বিবেচনা করে যদি সংবিধানে এরকম এইরকম একটি আইন প্রণয়ন হয় যে এই জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার্থে এই আইনটি কখনই সংশোধন করা যাবে না আপনি কি একজন প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে তাকে সমর্থন করবেন না এই আইনটা সংশোধন আদর্শিক বিশ্বাস থেকে আপনারা কিছুই করেন না কৌশলগত কারণে সবকিছু করেন আপনি রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে আন্দোলন রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাখা যাবে না এর বিরুদ্ধে আপনারা আন্দোলন করেছেন এটা নিয়ে साधारण भाव कर चिरस्थायी रूप दिले प्रश्न हेखने मानुष বিরানব্বই তিরানব্বই সালে যেই তত্ত্বাবধায়ক আন্দোলনের যৌক্তিকতা ছিল আজকে কি সেই যৌক্তিকতা আছে আপনি এটার সাথে ডিজিটাল বাংলাদেশের সম্পর্ক দেখতে চেয়েছেন একটা নির্বাচন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি হবে না এটার সাথে ডিজিটাল অ্যান্ড ম্যানুয়ালের কোনো সম্পর্ক নেই তারপরেও আজকে আপনি একটা নির্বাচন করলেন বললেন যে এটা ডিজিটাল বাংলাদেশের একটা লক্ষণ বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম পাবলিক এটা গ্রহণ করল না এটা কিভাবে ডিজিটাল হলো সেইটা প্রশ্ন সাপেক্ষ একটা ব্যাপার বলেছেন যে কি পাঁচটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আর অনেকগুলা নির্বাচনই এগুলো স্থানীয় সরকারের নির্বাচন এই নির্বাচনগুলো নিরপেক্ষভাবে হয়েছে বিরোধী দল জয়লাভ করেছে এইটার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন হইতে পারে তা আমি আপনাকে টলস্টয়ের ওয়ার অ্যান্ড পিস বইয়ের একটা জাগার একটা প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করতে চাই সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে রাসানরা শত্রুপক্ষকে প্রথমেই বাধা দেয় না শত্রুপক্ষকে আগাইতে দেয় আগাতে আগাতে সে যখন একটা পর্যায়ে চলে আসে তখন সামন পিছন দুই দিক থেকে আক্রমণ করে আক্রমণ করলে এই শত্রু এমনিতেই পরাস্ত হয়ে যায় 
আপনারা বিএনপি বা অন্যান্য দলের জন্য দলীয় সরকারের অধীনে যাতে নির্বাচনে আসে তার জন্য ওই আগাতে দিচ্ছেন যখন সংসদ নির্বাচনের সময়টা আসবে কারণ ওইটা দিয়েই তো ক্ষমতায় থাকা না থাকাটা নির্ভর করে তখন দেখিয়ে দেবেন নির্বাচন কাহাকে বলে নিরপেক্ষ নির্বাচন কাহাকে বলে এটা জনগণ মনে করে মনে করে তার অতীত কতগুলা কারণে যেমন উনিশশো তিয়াত্তর সালের নির্বাচনে রাতের বেলা ঘোষণা হয়েছিল মেজর জলিল নির্বাচিত প্রসঙ্গটা আপনি এখানে এনেছেন রাতে একজন নির্বাচিত হয় সকালে যেয়ে পরাজিত হয়ে যায় মেজর জলিল নির্বাচিত হওয়ার পর সকালবেলা ঘোষণা করা হলো যে না উনি পরাজিত হয়েছেন কি বাইন জানি উনি নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন অথচ রাতে বলা হয়েছিল মেজর জলিল আটাইশ হাজার আর বাইন সাহেব হচ্ছে বারো হাজার পরের দিন সকালবেলা এটা উল্টাই গেল কুমিল্লার দাউদ কান্দি নামটা আপনি শুনতে পারেন এটা ঠিক না একেবারেই ঠিক এগুলো রেকর্ডেড কুমিল্লার দাউদ কান্দি রাতের বেলা ঘোষণা হলো আব্দুর রশিদ ইঞ্জিনিয়ার চব্বিশ হাজার তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী খন্দকার মোস্তাক আহমেদ তেইশ হাজার পরের দিন দাউদ কান্দি থেকে ব্যালট বাক্স বঙ্গভবনে আনা হয়েছিল এইখানে গনার পর রেজাল্টটা উল্টেই গেল খন্দকার মোস্তাক চব্বিশ হাজার আব্দুর রশিদ ইঞ্জিনিয়ার তেইশ হাজার দুর্ভাগ্যজনক সেদিন যদি এইভাবে এই খন্দকার মোস্তাককে অন্যায়ভাবে বিজয়ী করা না হতো তাহলে আদৌ বঙ্গবন্ধুকে এইভাবে প্রাণ দিতে হতো কি না সেইটা আমার কাছে আজও একটা প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যাপার আপনার তিয়াত্তর সালের ডাকসু নির্বাচনের সময় আপনি কত বয়সের ছিলেন আমার এটা ঠিক খেয়াল নেই আমাদের প্যানেল শতকরা নব্বই ভোট পেয়েছিল যখন দেখা গেল কোনো হলে কোথাও লেলিনগামা পরিষদের কোনো ভোট নাই তখন দেখা গেল যে দুপুরের পরে সেই অস্ত্র শস্ত্র সহ বলতে লজ্জা হয় তখনকার প্রধানমন্ত্রীর ছেলের নেতৃত্বে সমস্ত বেলট বাক্সগুলো হাইজাজ করা হয়ে গেল তো এই যে অতীত ইতিহাস আপনিও বলেছেন ভোটের রেজাল্ট পাল্টিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এই পাল্টিয়ে দেওয়ার ট্রেডিশান তো এখানে আছে তো যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে এই যে বিশ্বাসটা এটা দুরূবিত না হবে যতক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে না শিখবে যে দলের অধীনে নির্বাচন হইতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা করে তো লাভ নেই বরং এটা করার কারণেই কিন্তু জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়েছে এবং ছয়টা সিটি কর্পোরেশনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে এবং এই ধারাবাহিকতা যদি অব্যাহত থাকে আমরা চাই বা না চাই এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসতে পারে শুধু কিছু ভালো কাজ করলে ভোট পাওয়া যায় না ভালো কাজের সাথে সাথে জনগণের যেটা সেন্টিমেন্ট এটাকে ধারণ করতে হয় জনগণের যেটা চাহিদা এটাকে ধারণ করতে হয় এটাকে ধারণ না করলে কিন্তু জনগণের সমর্থন পাওয়া যায় না আজকা প্রধানমন্ত্রী যখন প্রশ্ন করেন যে আমি এত উন্নয়ন করলাম আমার দলকে ভোট দেয় না ভোট দেয় অন্য দলকে কি চোর শ্যাসরদেরকে ভোট দেয় তাহলে আমি ধরেই নিলাম চোর শ্যাসর কোন দুঃখে জনগণ চোর শ্যাসরদেরকে ভোট দেয় তাহলে এমন কোনো ক্ষোভের কারণ জনগণের মধ্যে জন্ম হয়েছে যার কারণে এই ভোটগুলা দিচ্ছে কারণগুলার মধ্যে এগুলো হচ্ছে অন্যতম এবং আপনার দলের কিছু নেতার অপ্রাসঙ্গিক কথা যেটা জনগণ আদৌ গ্রহণ করে না কিছু এই পঞ্চদশ সংশোধনীর মতো কিছু সংশোধনী সম্মানিত লোককে সম্মান না দেওয়া যেমন ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে অপ্রয়োজনীয়ভাবে তার বিরোধিতা করা হায়ারেজ বিশ্বব্যাপী নন্দিত একটা ব্যক্তি তাকে আমরা কাজে লাগাতে পারতাম আমাদের বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য সহায়তার জন্য বন্ধুত্ব বাড়ানোর জন্য জি উই কুড হ্যাভ এনগেজ হিম অ্যাজ অ্যান অ্যাম্বাসেডার কিন্তু আমরা এটা না করে যেই গ্রামীণ ব্যাংক নোবেল পুরস্কার পেয়েছে সেই গ্রামীণ ব্যাংকেও আমরা ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছি বিভক্ত করতে চাচ্ছি বিভিন্নভাবে এটাকে হয়রানি করছি এগুলা মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে সেই প্রতিক্রিয়াই কিন্তু আজকে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে বলে আমার বিশ্বাস রতন ভাই অনেকগুলো বিতর্কিত হ্যাঁ করেছেন আমি এটা আশা করি নাই তবে আপনি আমি এটা বলতে পারি যে তেহত্তরে আপনি যে ছাত্র সংগঠন করতেন আপনারা জাতির জনকের বিরুদ্ধে বা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অনেক কিছুই করেছেন করবার চেষ্টা করেছেন এবং সবগুলি মিথ্যাচার কোনোটাই কিন্তু প্রমাণ ছিল না এবং আপনারা 
যে কাজগুলো করেছেন সেটি যে ভুল করেছিলেন কিন্তু তারা তো বিভিন্ন সময় আবার আপনাদের প্রিয় তাদের না সেটা সেই নাম যে গতবারও করেছেন এবারেও করেছেন হ্যাঁ না যে আপনারা যে ভুল করেছিলেন সেটা যে আপনারা ঠিক করেন নাই সেটা কিন্তু প্রমাণ আমরা পেয়েছে যখন এই তথ্যগুলো কিন্তু না আমি একটু বলি আমি একটু বলি না আমি আমাকে একটু বলতে দেন নতুন ভাই পরে আবার আপনি বলবেন আমার অনেকগুলো আপনি বিতর্কিত প্রশ্ন বলেছেন তো এই যে এই কাজগুলো যে ভুল ছিল আপনার দলের নেতৃবৃন্দই কিন্তু সেটা বুঝতে পেরেছে বুঝতে পেরেই আজকে দেখবেন যে এই জাতির জনকের হাতে গড়া যে সংগঠন আওয়ামী লীগ সেই সংগঠনের পতাকা তলেই কিন্তু কাজ করছে এবং তাদের ভুলগুলো বুঝতে পেরেছে যে তারা আজকে আপনি যে মোস্তাক খুনি মোস্তাকের কথা বললেন এবং এই তথ্যবিহীন একটি কথা এটা কখনই জাতির জনকের মতো একজন মহামানব সে ভোট চরিতে উৎসাহিত করবে এটি এটি এই কথাগুলো নতুন বলছেন আপনারা তখন বলেছেন নানান ধরনের কথাই আপনারা বলেছিলেন নানান কাজ করেছিলেন আমি আনতে চাই না এগুলো আপনাকে অসম্মান করা হবে আমি সেই কথাগুলো বললে এখানে আমি বলবো না কিন্তু জাতি জানে সে কাজগুলো করে ভালো করেন নাই স্বাধীনতা একটি নতুন স্বাধীন হওয়া দেশকে আপনারা বিভ্রান্ত করেছিলেন এবং সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশকে জাতির জনক যখন তার রক্ত মেধা ঘাম শ্রম ঝরিয়ে জীবন বাজি রেখে গড়তে চেয়েছে গড়বার জন্য কাজ করছিল তখন আপনারা বাধাগ্রস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন তো সেই দিনগুলো কিন্তু জাতি ফলে নাই এটা সময়ে অসময়ে কথার ফাঁকে ফাঁকে সে কথাগুলো কিন্তু চলে আসে যাই হোক সেটা ভুল বুঝতে পেরেছেন বলেই আজকে আওয়ামী লীগের পতাকা তালে কাজ করছেন দেশ বিনির্মাণের জন্য ডিজিটাল বাংলা দেশ বিনির্মাণের জন্য আর যখন আপনি আপনি তৎকালীন যে ছাত্র সংগঠনে ছিলেন সেই দল এখন আওয়ামী লীগের পতাকা তলেই আছে এবং এবং তারা হয়তো হয়তো আওয়ামী লীগের পতাকা তলে নেই কেউ কেউ আওয়ামী লীগের পতাকা তলে কেউ কেউ বিএনপির পতাকা তলে নিজের পতাকা ধারণ করে কিন্তু দেশের জন্য কিছু করতে পারেন নাই আচ্ছা আমি এই প্রসঙ্গে যেতে চাই না বিতর্কিত প্রশ্ন আপনি আরেকটি কথা বলছেন যে নির্বাচনের বিষয়টি নির্বাচন গ্রহণযোগ্য কি না বা নির্বাচন এতগুলো নির্বাচন হলো সেটা নিয়ে আপনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন আপনি পুরো সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন কিন্তু বিএনপি কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করছে না বিএনপি নির্বাচন না নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করি না ওই পুরো না আগামী নির্বাচন আগামী জাতীয় নির্বাচনটি সুস্থ হবে কি না ঠিক হবে কি না আদৌ হবে কি না এগুলো নিয়ে আপনার মনে কোশ্চেন আছে কিন্তু বিএনপির নাই বিএনপি কিন্তু সেটি মনেই করছে না যে নির্বাচন হবে না তারা একটি সুন্দর নির্বাচন যে হবে সেটিতে তার আশাবাদী এবং আশাবাদী কেন তার প্রমাণ আমি আপনাকে দিচ্ছি যে পার্লামেন্ট এবার পার্লামেন্টে অধিবেশনে তারা যেই ক্যাটেকার গভর্নমেন্ট নিয়ে আলোচনা হবার জন্য তারা যে চেয়েছিল পরে কিন্তু তারা আলোচনা আর যায়নি আলোচনা করতে চায়নি তারা সেটা উইড্রো করে নিয়ে এসেছে ব্যারিস্টার মুলতবি প্রস্তাবে তারা দিয়েছিল দিয়ে যখন এটা আলোচনা করবার জন্য কমিটিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল তখন আবার ওই দিনই খবর পেয়ে তারা এটা তুলে নিয়েছে যে তারা বুঝতে পেরেছে এটা আলোচনার দরকার নাই নির্বাচন যে একটি সুষ্ঠু হবে সুন্দর হবে সেটা তারা জানেন এবং আপনারা দেখবেন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের জন্য কয়টা কর্মসূচি আন্দোলন বিএনপি পালন করেছে কোন কর্মসূচি কোন হরতালটি ছিল যে আমরা শুধু কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট চাই তা নাহলে সরকারকে অচল করে দিব একটিও কি কর্মসূচি দিয়েছে বিএনপি দেয় নাই কারণ তারা তাদের বিশ্বাস আছে আজকেও দেখেন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত মেয়ররা হাসি মুখে এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এখানে সে শপথ নিয়ে গেলেন সে দৃশ্যটি আপনি দেখবেন আজকে খবরে গিয়ে দেখতে পারবেন এই দৃশ্য এই বাংলাদেশে হয় নাই আর নির্বাচন সুষ্ঠু আপনি তেহত্তরের ঘটনা দু একটা বিচ্ছিন্ন কী ঘটনা এগুলো তুলে নিয়ে আসলেন প্রমাণ ছাড়া কিন্তু আপনি এই কথাগুলো ভুলে গেলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একমাত্র নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যিনি দু হাজার ওই ছিয়ানব্বই সালে যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং দু একে ক্ষমতা ছাড়বার সময় তিনি মেয়াদের আগে গিয়ে গণভবন থেকে রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়ে বঙ্গভবনে ক্ষমতা হাসি মুখে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন এই ইতিহাস কিন্তু বাংলাদেশে নাই অন্যান্য গণতান্ত্রিক সরকারগুলো স্বৈরাচারী সরকারগুলো কেউ কিন্তু এই কাজগুলো করে নাই এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটি করেছে এবং সংক্ষেপ করতে হবে আপনাকে এবং নির্বাচন যেটি আপনি বলেছেন যে ক্ষমতার লোভে আওয়ামী লীগ কিন্তু ক্ষমতার লোভ করেন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের কর্মীদের কিন্তু ক্ষমতার লোভ নেই একুশ বছর কিন্তু ক্ষমতার বাইরে ছিল আগামী নির্বাচনেও জনগণ যাকে চাইবে ভোট দিবে সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্যে যারা ক্ষমতা আসবে তাদেরকে মেনে নেবে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা কখনই ক্ষমতার লোভে দল আঁকড়ে রাখ থাকতে হবে সেটি যেমন দলীয় প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বাস করে না এবং আপনি চিনেন কর্মীদেরকে তারা ক্ষমতার পূজারি নয় দলের পূজারি আদর্শের পূজারি আর ডক্টর ইউনিসের কথা আপনি তুলে এখানে নিয়ে আসলেন আপনি গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছেন ডক্টর ইউনুস সাহেবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছেন তাকে একটি ভালো জায়গায় দেবার জন্য আপনার আকুতি মিনতি করছেন ভালো কথা তবে এটাও কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে এই গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য এই
ডক্টর ইউনুসটা পরিকল্পনা করেই কিন্তু এই কাজগুলো করেছিল গ্রামীণ ব্যাংকের যত অবদান না বলছি গ্রামীণ ব্যাংকের যত অবদান আওয়ামী লীগ সরকারের অবদান পরবর্তীতে কেন তার সঙ্গে এই দূরত্বটা হলো যখন ওয়ার্ল্ড ইলেভেনের সময় গ্রামীণ ব্যাংক একসাথে আমলে অনুমোদন পেয়েছে অনুমোদন হয়েছে কিন্তু তার সম্প্রসারণের জন্য জায়গার জন্য অনেক অনেক কাজগুলো এটা করে দেয় করে দেয় একসাথে এবং পরবর্তীতে ওয়ার্ল্ড ইলেভেনের সময় যখন মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী মাননীয় তৎকালীন জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া তারা দুজনকেই মাইনাস করে ডক্টর ইউনুসাব দল গঠন করতে চাইল এবং আপনাদের মনে আছে যে দল গড়ে এয়ারপোর্টে গিয়ে দল গঠন করবার জন্য তিনি বললেন যে আমাকে চিঠি পাঠান এস এম এস পাঠান আমি একটি নতুন এই দুই নেত্রীকে মাইনাস করে নতুন দল গঠন করতে চাই এবং যখন তার চিঠিতে এস এম এসে তাকে সকলে প্রত্যাখ্যান করলো জনগণ প্রত্যাখ্যান করলো তারপর আবার তিনি প্রেস কনফারেন্স করলেন প্রেস কনফারেন্স করে বললেন যে আমি রাজনীতি করব না দল গঠন করব না এবং সেইখানে তার বন্ধুকে ফখরুদ্দিন সাহেবকে তিনি প্রধান উপদেষ্টা করলেন উপদেষ্টা করে দেশকে নিয়ে এই দুই বছর সিনেমিনি খেললেন এবং নেতৃত্ব মাইনাস করে করে নতুন একটি দল গঠন করে জনগণকে জিম্মি করতে চাইলেন এই কথাগুলো তো ভুলে গেলে চলবে না আপনার কাছে আসছে দু মিনিট সময় আপনার জন্য শেষ শেষ প্রান্ত আমরা প্রথম কথা হচ্ছে যে ডক্টর ইউনুস দল করতে চেয়েছেন এটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার উনি দল করে যদি সারা দেশকে জয় করতে মাইনাস করে গণতান্ত্রিক অধিকার যদি করতে পারেন জনগণের কাছে বাকি দুইজন মাইনাস হবেন আর উনি প্লাস হবেন এইটাই নিয়ম রাজনীতিতে প্লাস মাইনাস চলে না উনি মাইনাস করার কথা বলছেন মাইনাস করা মানে দৈহিকভাবে মাইনাস করা নয় জনসমর্থনের দিক থেকে আমার সমর্থন বাড়লে আরেকজন অতটুকু মাইনাস হবে এটা খুব স্বাভাবিক কথা তো আপনি একটা প্রসঙ্গ খুব যেটা বলেছেন যে মন গড়া কথা এগুলা তদানীন্তন পত্র পত্রিকা অনুগ্রহ করে আপনি একটু দেখবেন তাইলে এগুলো পেয়ে যাবেন সেই সময়কার বিটিভি নিউজগুলোর রেকর্ড এখনও রামপুরা গেলে পাবেন ইনশাল্লাহ এগুলো আপনার পরিষ্কার হয়ে যাবে এগুলো আমার বানাইয়া বলার কোনো দরকার নাই তা আমি শুধু সর্বশেষ যেই কথাটা বলতে চাই আপনার একটা কথার র্যাশ ধরে যে আজকে যুগ উপযোগী যুব সমাজের চাহিদার উপযোগী একটি বাংলাদেশ গঠন করতে হবে আজকে কিন্তু এটা একটা সোশ্যাল কম্পালশান যে এটা যদি করতে হয় তাইলে বাংলাদেশে কি করা দরকার আমরা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের পক্ষ থেকে এক কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট দিয়ে গণতন্ত্র হয় না আমরা সারা দুনিয়ার গণতান্ত্রিক দেশে দ্বিকক্ষ পার্লামেন্ট আছে আমরা সেটার দাবি করেছি এক কেন্দ্রিক ক্ষমতা দিয়ে বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় না সেই জন্য আমরা নয়টা প্রদেশের দাবি করেছি অর্থাৎ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ দাবি করেছি স্থানীয় সরকারগুলোকে শক্তিশালী করার কথা বলেছি দীর্ঘদিন পরে আজকে একটা পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে এবং ব্যানার হেডলাইন যে বেগম খালেদা জিয়া নাকি ক্ষমতায় গেলে দ্বিকক্ষ পার্লামেন্ট করবেন তিনি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করবেন আমি শেষ করে দিচ্ছি তা আমি একইভাবে আশা করব আমরা বলছি খালেদা জিয়া আজকে অনিবার্যতা স্বীকার করে নিচ্ছে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাও যদি আজকে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে রাষ্ট্র প্রশাসনের এই সংস্কারের যে দাবি এটার সাথে যদি একাত্মতা ঘোষণা করে আমার বিশ্বাস যে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি হবে সেই জাতীয় ঐক্যই আমাদের দেশে একটা সুন্দর নির্বাচনের পরিস্থিতি তৈরি করবে দুজনকে একসাথে এভাবে মিলিয়ে না বলাই ভালো তবে আমি আপনাকে এইটুকু নিশ্চিত করতে পারি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আজকে দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ব দরবারে তিনি বিশ্ব শান্তি মডেল উপস্থাপন করেছেন আপনি দেশকে নিয়ে যা ভাবছেন উনি মহাবিশ্বকে নিয়ে ভাবছেন এবং বিশ্বের সকল দেশের বাঘা বাঘা রাষ্ট্রপ্রধানরা তার সেই বিশ্ব শান্তি মডেল তা স্বীকৃত দিয়েছেন এবং তারা অনেক দেশেই সেই মডেলকে ধারণ করে এগিয়ে যাবার জন্য স্বপ্ন দেখছেন কাজেই এইটুকু আস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আপনারা রাখতে পারেন যে দেশের প্রয়োজনে তিনি সব কিছু করতে পারেন নিজের জীবনও বিসর্জন দিতে পারেন পিতার মতো আত্ম উৎসর্গ করবার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন কাজেই নির্বাচন কেন নির্বাচনকে নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করবার কোনো অবকাশ নাই সামনে একটি সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন হবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দল সরকার গঠন হবে গণতন্ত্রের যে ধারা বাংলাদেশে চলছে সেই ধারা সমুন্নত থাকবে এদেশের জনগণ যে মধ্যময়ের দেশে স্বপ্ন দেখেছেন দু হাজার সাল পর্যন্ত যে একটি পরিকল্পনা মাফিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য এই সরকারের যে অবদান রয়েছে বা মধ্যপথে যাত্রা রয়েছে এবং সমাপ্তির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কাজগুলো 
হাতে নিয়েছেন উদ্যোগ নিয়েছেন যে আপনি বলেছেন যে ভালো কাজগুলো আমরা করেছি সেই কাজের ধারাবাহিকতায় অবশ্যই এগিয়ে যাবে এবং আপনি যেটি বলেছেন যে তাহলে ভোট দেয় কেন ভোট দিতে পারে আমরা মিশরের উদাহরণ টানতে পারি এখানে ব্রাদারহুডকে ভোট দিয়েছে এক বছরের মাথায় কিন্তু আবার পতন হয়েছে কাজে সেদিকটাও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে বাংলাদেশের মানুষ ভুল করতে পারে আবার ভুল শুধরাবার জন্য কিন্তু তাহলে স্কোয়ারেতে যেমন আজকে জনতা একত্রিত হয়েছে বাংলাদেশও কিন্তু পল্টন মাঠে আবার জনগণের ঢল নেমে যাবে ভুল শুধরাবার জন্য কাজে সেই দিন सर्वशेषा अब्दुल मालिक रतन सरकम सम्भवना देखें ना बर पर কোনো অশুভ শক্তির হাতে চলে যেতে পারে বলেও তিনি মনে করেন তবে কি হবে কি হবে না সেটি না বলেও এটি বলা যায় যে যাই হোক না কেন তার জন্য সময় খুব বেশি নেই সামনে আছে তিন মাস বিশেষ করে অগাস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর এই তিন মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের জনগণের জন্য এবং এই সময়টা মানুষের স্বস্তিতে শান্তিতে কাটুক সেটি আমাদের প্রত্যাশা এবং সেটি যদি না হয় তাহলে অতীতের যে কোনো সময়ের চাইতেও খারাপ একটা পরিস্থিতির দিকে বাংলাদেশ এগোতে পারে বলে অনেকের শঙ্কা আছে উত্তরণের একমাত্র পথ হচ্ছে এটি সমঝোতা রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা এবং পরস্পরের মধ্যে একটা সহমর্মিতা সৌহার্দ নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ অবস্থান বজায় রেখো দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা